നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെഡിമെന്റേഷൻ കം കോഗുലേഷൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും എന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീഡ് ഡ്രൈ ഫീഡർ കഴിഞ്ഞു മിക്സിംഗ് ബേസിനും കഴിഞ്ഞു ഒരു മിക്സിംഗ് ബേസിനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻലെറ്റ് വരും അത് നേരെ ഒരു ഫ്ലോക്ക് ചേംബറിൽ പോകും ഫ്ലോക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ ഫ്ലോക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൽ പോകും സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ എല്ലാം സെറ്റിൽഡ് ആവും എന്നിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കും ഇതാണ് ഒരു സെഡിമെന്റേഷൻ കം കോഗുലേഷൻ ടാങ്ക് നമ്മൾ തേറി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസൈൻ എ കോഗുലേഷൻ കം സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് വിത്ത് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഫോർ എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് എ ഡെയിലി പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് വൺ ട്വന്റി ലീറ്റേഴ്സ് മേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ അസംഷൻസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻറ്റു പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത ഓൾറെഡി വേണ്ട ആവറേജ് ഡെയിലി കൺസംഷൻ കിട്ടും എപ്പോഴും നമുക്കുള്ള ആവറേജ് ഡെയിലി കൺസംഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഡെയിലി ഡിമാൻഡിനാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡിസൈനിലോട്ട് പോവാം ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം പൊതുവെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ഇത്രേ തരത്തുള്ള ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസും പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി തന്നെ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ തരും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ ആവറേജ് ഡെയിലി കൺസംഷൻ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇൻ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് കിട്ടാൻ സോറി ആവറേജ് അല്ല മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് എന്തായാലും സോറി അപ്പൊ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് തന്നെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഒരു ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് നമുക്ക് ഫോർ അവേഴ്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് എത്രയൊക്കെ വെച്ചാണ് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി തന്നെ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ ഈ പി ഡി എഫ് ടോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും ബട്ട് ആ ഒരു റേഞ്ച് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് യു ജു സ്റ്റഡീസ് ലൈക്ക് സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് അവേഴ്സ് കോഗുലേഷൻ കം സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഫോർ അവേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വാല്യൂ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വാല്യൂ പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ കോഡ് ഇല്ല സോ എല്ലാ അസംഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് അപ്പൊ ഈ ഫോർ അവേഴ്സിന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനാണ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് സിക്സ് അപ്പൊ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ അവേഴ്സിൽ വേണ്ടത് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഇനി ഇവ നേരത്തെ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനിയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ലീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q by BL. Capacity ആണ് അതിനകത്ത് ക്യൂ നോക്കാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ഡേയിൽ ഡിസ്ചാർജ് എത്രയാണോ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഒരു അവറിൽ എത്രയാണോ ഒരു ഫുൾ ഡേയുടെ ആണ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അത് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അവറിൽ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് പെർ അവറിലായി ഇനി താഴത്തെ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ക്യൂ ബൈ ബി എൽ തൗസൻഡ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്തു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ അവറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിൽ പോയാൽ തൗസൻഡ് താഴെ വരും ക്യൂ ബൈ തൗസൻഡ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടു ടെൻ റേസ് ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ഏരിയ പ്ലാൻ ഏരിയ ബി എല്ല് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ വിത്ത് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഓസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ബി ബൈ എൽ എന്തെങ്കിലും ട
ഇതാണ് നമ്മുടെ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ ഡിസൈൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡിമെന്റേഷനിൽ എത്രയാണോ എടുത്തത് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതാണ് ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പറിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അസ്യൂം എ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പറിലെ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണെന്ന് എടുക്കുക അപ്പൊ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണ് എടുക്കുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് പെർ അവർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഇന്റു ട്വന്റി അതിനെ പെർ അവർ ആക്കാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പം വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഫ്ലോക്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്നിട്ട് എന്താണ് പ്ലാൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ബൈ ഡെപ്ത് ആണ് നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പൊ ബി ഇൻഡു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വിത്ത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ട്വൽവ് മീറ്റർ ബി ഗെറ്റ് അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഈ ഡിസൈൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ഇത് ഡെപ്ത് അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലോക്ക് ചേമ്പറിന്റെ ലെങ്ത് വരയ്ക്കുക സെഡിമെന്റേഷൻ ഡയനറ്റ് ലെങ്ത് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വരയ്ക്കുക ഫ്രീ ബോർഡ് ടോപ്പിൽ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഇൻലെറ്റ് മിക്സൺ ബേസിൽ കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ സ്ലോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സെഡിമെന്റേഷൻ കം കോഗുലേഷൻ ടാങ്കിന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ